హలో అన్వర్ గారు సార్ నిజంగా మీ వీడియోస్ ఇవాళ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తున్నాయి అప్పుల నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకి మాత్రం మీరు ఇచ్చేటువంటి ఆర్థిక చైతన్యం ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఒక్కరి మనసు లోపలికి వెళ్తూ ఉంది దాంతో పాటు బ్రెయిన్లో ఒక్కొక్క అంటే మనం కాఫీ తాగినప్పుడు కఫీన్ ఎంత ఎనర్జీ అయితే ఇస్తూ ఉంటుందో అంత మంచి ఎనర్జీని మీరు ఇస్తూ ఉన్నారు అంటే అట్లీస్ట్ మనిషి ఏంటంటే బ్రతకడానికి కావాల్సినటువంటి గుండె ధైర్యాన్ని ఆర్థిక స్వతంత్రతని క్రియేట్ చేసినటువంటి సిరీస్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే లాఫ్ అట్రాక్షన్ అండ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మనీ అన్వర్ ఎస్ షేక్ అన్వర్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ ఈ వీడియోలో నేను చెప్తున్నారు ఎస్ ఈ వీడియోలో చెప్పేది అంటే లాఫ్ అట్రాక్షన్ మీ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా మంది మనం ఈ రోజు మనం ఎర్లీగా మార్నింగ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం మీ వీడియోస్ అంతా కూడా మీ జీవితంలో మేనిఫెస్టేషన్ సక్సెస్ డబ్బు ఎర్లీగా రావాలంటే ఈ ఎర్లీ మార్నింగ్ వీడియోస్ మీరు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి సో ఈరోజు నేను చెప్పబోయేది ఏంటంటే ఫాస్ట్గా మేనిఫెస్టేషన్ అవ్వడానికి ప్రతి ఒక్కరికి డ్రీమ్స్ ఉంటాయండి డ్రీమ్స్ ఉండాలి ఎలాగే నెరవేర్చుకోవాలని తప్పని ఉంటుంది అయితే ఎలా నెరవేర్చుకోవాలని చాలా మందికి తెలియదు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం చెప్తుంది అంటే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తెలిస్తే డబ్బులు చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదండి ఎర్లీగా వస్తాయి అది ఎలాగని చూద్దాం ఈ వీడియోలో సో మేనిఫెస్ట్ యువర్ డ్రీమ్స్ చాలామంది కళలు కంటారు కానీ అవి నెరవేర్చుకోకుండానే చనిపోతారు చనిపోతున్నప్పుడు చాలామంది అట్ట ఆకాశంలో చూస్తూ బాధపడుతుంటారు అరే ఈ లైఫ్ నేను అనుకో అంటే ఇల్లు కొనుక్కోవాలనుకున్నానే కార్ కొనుక్కోవాలనుకున్నాను ఫారిన్ ట్రిప్ వెళ్ళాలనుకున్నానే నా పిల్లలకి ఏదో చేయాలనుకున్నాను నా వైఫ్కి ఏదో చేయాలనుకున్నాను అని అనుకుని బాధతో చనిపోతారండి చాలామంది మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ కానీ నిజం నిజం రియాలిటీ చెప్తున్నారు కానీ ప్రతి మనసులో ఉండేటువంటి మనోభావాలు చెప్తున్నారు మనిషి మనసులో ఉండే మనోభావాలు కొంతమంది చనిపోతున్నప్పుడు ఎలా కంట్లు నీళ్ళు వస్తుంటుంటే అంటే కొంతమంది మాట్లాడలేరు ఈ నేను గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మన లైఫ్లో చనిపోయేటప్పుడు ఎస్ దేవుడు ఇచ్చిన లైఫ్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశాను అన్నీ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి నాకు అన్ని సమకూర్చుకున్నాను ఒక ధైర్యంతో ఒక హ్యాపీనెస్తో చనిపోవాలండి ఎప్పుడు నేను లైఫ్ చనిపోయినప్పుడు సో అలాగ మనం ఉండాలనుకుంటే మన లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వాలనుకుంటే ఈరోజు అంటే మాట్లాడబోయే టాపిక్ సో మ్యానిఫెస్ యువర్ డ్రీమ్స్లో డ్రీమ్స్ అనగానే మన అందరికీ గుర్తొచ్చే సచిన్ టెండూల్కర్ జనరల్గా సో మీరు అక్కడ యా డోంట్ స్టాప్ చేంజింగ్ యువర్ డ్రీమ్స్ బికాస్ డ్రీమ్స్ కన్ టూ కమ్ టూ టెండూల్కర్ ఒక మాట అన్నారండి చాలామంది డ్రీమ్స్ అంటే అంటే అవి చేస్ చేయలేము కళ్ళగా ఉండిపోతాయి అని అని అంటారు అనమాట చాలామందికి కళ అనేది చిన్నప్పుడు మనం చదువుకున్నాం అనమాట అంటే సో చాలామందికి డ్రీమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అందరూ ఒక ద్రాక్ష పండు లాగా ఉంటుంది అనమాట చిన్నప్పుడు ఒక స్టోరీ చదువుకున్నాడు నేను ఒక నక్కకి ద్రాక్ష పండు కోసం ఎగురుతుంది అది ట్రై చేస్తు ట్రై చేస్తు ట్రై చేస్తుంది దొరకకపోతే మిగతా అందరినీ కూర్చోబెట్టి లెసన్ చెప్తుందట ఏ ద్రాక్ష పండు చాలా పొల్లన పైకి ఎగరకు ఎందుకు దానికి అందలేదు కాబట్టి దానికి అందలేదు కాబట్టి అందని ద్రాక్ష పొల్లన అని నక్క నక్కబావ పాఠం చెప్పింది అట్ నక్కబావ సో సో చాలా మంది వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించలేకపోతే రే డబ్బు సంపాదించడం కష్టం రా డబ్బులు ఏముందిరా ఈరోజు వస్తుంది రే పోతుందిరా డబ్బు డబ్బు మీద ఎక్కువ ఆశపడకు అని ఇలాంటి మాటలు ఎవరైనా చెప్తే దయచేసి వాళ్ళ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరు అంటే మీ యొక్క డ్రీమ్ స్టీలర్స్ వాళ్ళే మీ కళలను దొంగలించి దొంగలం సో ఇలాంటి వాళ్ళకి దూరంగా ఉండండి ఎందుకనంటే ఈ రోజులో చాలామంది వాళ్ళ సాధించలేనివన్నీ కూడా అంటే ఇది నిజం ట్రూత్ డబ్బులు ఏం లేదని ఫిక్స్ అయిపోతారు అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఉండడం టెండూల్కర్ కూడా చాలా కొన్ని వీడియోస్లో చెప్తుంటారు సో అయితే ఈరోజు నేను మాట సింపుల్ టెక్నిక్ అంటే ఫాస్ట్గా డ్రీమ్స్ మేనిఫెస్టేషన్ చేసుకోవడానికి మీ బెస్ట్ లైఫ్ ఇక్కడ నేను అందరూ చాలా మంది అంటూ ఉంటారు సార్ నేను మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలి సార్ మంచి లైఫ్ అంటారు నో 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 డోంట్ ట్రై ఫర్ గుడ్ ట్రై ఫర్ బెస్ట్ అంటాడు బిల్ గేట్స్ సో ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి బిల్ గేట్స్ ఒక మంచి మాట అంటాడు అనమాట మీరు ఏదైనా మార్కెట్లో ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేయాలన్నా మీరు మార్కెట్లోకి వెళ్ళాలన్నా గుడ్గా వండుకోండి బికాస్ ద వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ లుకింగ్ ఫర్ గుడ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ బెస్ట్ ఎస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తాం అండి పది బట్టలు చూస్తే అందులో బెస్ట్ ఒక సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం వాచెస్ చూసినప్పుడు పది ఒక బెస్ట్ వాచ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం షూ మొబైల్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఈ రోజు మనం వాడే వస్తువే ఒక బెస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రపంచం మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఎలా ఉండాలి బెస్ట్గా ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక వస్తువు ఒక చిన్న వస్తువు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం బెస్ట్గా సెలెక్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్రపంచం మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే మీరు బెస్ట్గా ఉండాలి అలా బెస్ట్ అవ్వాలంటే ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగ
తిరిగి మీకు అదే మంచి వస్తుంది ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తానండి మీరు మంచి చేస్తే మంచి వస్తుంది ఇంత ముందు చెప్పాను బలహీనుడికి బలవంతుడు సపోర్ట్ చేస్తే బలవంతుడికి భగవంతుడు సపోర్ట్ చేస్తాడో సో మీరు ఒకరికి షేర్ చేస్తే మీకు ఇంకొకటి ఏదైనా మంచి జరుగుతుంది జరగడం లేట కానీ జరగడం మాత్రం పక్క ఎస్ సో ఈరోజు నేను వీడియో చెప్పేది అంటే ఫాస్ట్గా బెస్ట్ లైఫ్ అండి గుడ్ కాదండి బెస్ట్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సో ఇదే నేను చెప్పే టెక్నిక్ ఒక ఎల్లో కలర్ పేపర్ తీసుకుని రెడ్ కలర్ పెన్ తీసుకుని లేదా ఒక వైట్ కలర్ పేపర్ తీసుకుని బ్లూ కలర్ పెన్తో నేను చెప్పినట్టు రాయాలండి రాస్తే మిరాకిల్ జరుగుతాయి చాలా మందికి ఉన్న డ్రీమ్ సార్ ఎందుకు సార్ ఎల్లో కలర్ పేపరు రెడ్ కలర్ పెన్ చాలా వీడియోస్లో చాలా మంది చెప్తున్నారండి మీరు నిజంగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా క్లాసెస్కి రండి నేను సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూపిస్తానండి సైంటిఫిక్గా అంటే ఎల్లో కలర్ పేపర్ ఎందుకు వాడాలి రెడ్ కలర్ పెన్ తను ఎందుకు రాయాలి లేదా వైట్ పేపర్ బ్లూ కలర్ పెన్ ఉంది నేను క్లాసెస్లో సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టూ కలర్స్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ అండి అంతే ఎస్ దానికి నేను సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తానండి నైన్ డేస్ క్లాసెస్ ఈసారి ట్వెల్త్ బ్యాచ్లో మీరు రండి దీనికి నేను సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను అయితే ఏం రాయాలి సార్ అంటే ఇక్కడ నువ్వు మ్యాటర్ ఇస్తానండి ఏం రాయాలంటే ఎస్ యూనివర్స్ ఐఆమ్ నౌ ఇది నేను లైఫ్లో అప్లై చేశాను మీరు కూడా అప్లై చేయండి మీ లైఫ్లో మేనిఫెస్టేషన్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది ఎల్లో కలర్ పేపర్ రెడ్ కలర్ పెన్తో లేదా వైట్ కలర్ పేపర్ మీద బ్లూ కలర్ పెన్తో ఎస్ యూనివర్స్ ఐఆమ్ నౌ రెడీ ఫర్ ద బెస్ట్ అండ్ రాయాలి అండ్ ప్లీజ్ సర్ప్రైజ్ మీ విత్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఫ్రెష్ బిగినింగ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ మీరు ఎవరైనా గుర్తుపెట్టుకోండి థ్యాంక్ యూ చెప్పేటప్పుడు చాలా హార్ట్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతూ ఫేస్ మీద స్మైల్ ఉండాలండి చాలా మంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అంటారు అంటారు అందులో అసలు అందులో సీ హ్యాపీనెస్సే ఉండదు సో మళ్ళీ మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్ టైప్ చేయండి డియర్ యూనివర్స్ ఎస్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ సర్ప్రైజ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు కామెంట్ బాక్స్ టైప్ చేయండి డియర్ యూనివర్స్ ఎస్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ సర్ప్రైజ్ సో ఎప్పుడైతే మీరు యూనివర్సిటీ చెప్పారు అనుకోండి డియర్ యూనివర్స్ ఎస్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ సర్ప్రైజ్ అని అన్నారు అనుకోండి ఓ రెడీగా ఉన్నావా అని ఇస్తుంది అండి సో అదే అనమాట ఇప్పుడు మనం ఏమంటాం అంటే ఎక్కడికైనా రెడీ అయినప్పుడు ఏ రెడీయా రెడీయా ఎస్ ఎస్ అంటాం ఫస్ట్ ఎస్ అంటాం మీరు ఎప్పుడైతే ఇలా అంటారో ఆటోమేటిక్గా మేనిఫెస్టేషన్ జరుగుతుంది ఇది మాత్రం ట్రై చేసుకోండి బట్ దీనికి ఇంకా పవర్ఫుల్ ఆడడానికి పేజ్ ఫ్రెండ్ సైడ్ ఇది రాశారు కదండి ఎస్కి ఎప్పుడు ప్యారలాల్ బ్రెయిన్ ఈక్వల్గా పనిచేస్తూ ఉంటాయండి ఈక్వల్ పొటెన్షియాలిటీ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ ఎస్కి ఎప్పుడు కూడా రెడీయా అంటే రెడీ అనగానే ఈక్వల్ బ్రెయిన్స్ ప్యారలల్ గా ట్రావెల్ అవుతాయి అవును నిజంగా ఇది మాత్రం కరెక్ట్ అవునండి ఎప్పుడు సిద్ధం అంటే సిద్ధం అవును ఇక్కడ నేను ఒక పుస్తకంలో చదివానండి జీవితంలో కొన్నిసార్లు మనం రెడీగా లేకపోయినా అవ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఎస్ అనాలట ఎస్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఎస్ అంటారు మీ బ్రెయిన్ దానికి తగ్గట్టు పొటెన్షియాలిటీ రిలీజ్ చేస్తుంది అండి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనం ఒక సైకిల్ తోయాలి ఎలా తోస్తాం మామూలుగా తోస్తాం మన బ్రెయిన్ దానికి అంటే లక్ష్యానికి తగ్గ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది బైక్ తోయాలి ఇంకొంచెం రెండు చేతులు ఉపయోగిస్తాం కార్ తోయాలి అంటా అంటాం అనమాట అంటే గోల్ బట్టి మన బ్రెయిన్ బాడీ కూడా సామర్థ్యాన్ని బయట కదులుతాయి సో గుర్తుపెట్టుకుని పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నప్పుడు మీ మైండ్ దానికి తగ్గట్టుగా ఆ సామర్థ్యాన్ని రిలీజ్ చేయగలదు దానికి మైండ్కు అంత పవర్ అండి అయితే దీని వెనకాతలు ఏం రాయాలంటే అందరూ గుర్తుపెట్టుకొని నైన్ వన్ నైన్ టెక్నిక్ ఇది అంటే ముందు ఫ్రెండ్ సైడ్ అది రాశారు బ్యాక్ సైడ్ నైన్ వన్ అని రాసి ఈ నెంబర్ రాయాలి నైన్ వన్ నైన్ అని రాసి సో ఈ మొత్తం పేపర్ని పిల్లో కింద పెట్టి పడుకోవాలండి పిల్లో కింద పెట్టుకుని మీరు పడుకున్న తలగాడి కింద పెట్టుకుని పడుకోండి సో మార్నింగ్ లేచి ఏం చేయాలంటే ఎవ్రీ నైట్ పడుకునే ముందు దీన్ని అండ్ మార్నింగ్ లేవగానే సో ఈ దీన్ని ఫైవ్ టైమ్స్ చదవాలండి ఫైవ్ టైమ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫ్రంట్ సైడ్ మ్యాటర్ రాస్తారు బ్యాక్ సైడ్ నైన్ వన్ రై నైన్ వన్ నైన్ అని రాస్తారు దీన్ని పిల్లో కింద పెట్టుకుంటారు పిల్లో కింద పెట్టుకుని రాత్రి పడుకునే ముందు అండ్ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత సో ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే నైట్ ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ మార్నింగ్ ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ చదివితే మెర్రాకిల్స్ మామూలుగా జరుగు అయితే చాలామంది సార్ ఎన్ని రోజులు చదవాలి అనేసి అంటారండి సో నేనేమంటానంటే వెరీ సింపుల్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఈ ఛాలెంజ్కి మీరు రెడీ అయితే యాక్చువల్గా నేను ఇదే చెప్దాం అనుకున్నాను సార్ అంటే మీరు టైంలో చెప్తారు ట్వంటీ వన్ డేస్ అనేది ఎందుకు నైన్ వన్ నైన్ అని చెప్పేసి చాలామంది క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటారు డౌట్స్ వస్తూ ఉంటారు ఏ రకంగా చూసుకున్నా అది వన్ నెంబర్ వన్ అనేది అంటే నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ దాని తర్వాత మళ్ళీ నైన్ ఉంది ఏ రకంగా క్యాలిక్
దాక ట్వంటీ వన్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఆ ట్వంటీ వన్ మన బ్రెయిన్ ట్యూన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి క్వాలిటీ అలవాటు సో బ్రెయిన్ తెలియకుండానే ట్వంటీ వన్ డేస్కి ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా సైంటిఫిక్గా కూడా అసలు అందులో డౌటే లేదు సైంటిఫిక్గా కూడా మీరు గూగుల్ చేసినా మీకు తెలుస్తుంది ఆ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎలా చేస్తే జరుగుతుంది అని అంటే ట్వంటీ వన్ డేస్లో మీరు ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక విషయం అయినా సరే లేదంటే ఒక ఆలోచన అయినా సరే అలవాటు అవుతుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగ్గాలనుకుంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగ్గొచ్చు లేదు నాకు ఇలా ఎర్లీ మార్నింగే ట్వంటీ వన్ డేస్ ఇలా మంచి జరగాలని కోరుకుంటే అదే జరుగుతుంది ఎందుకు అని అంటే బ్రెయిన్ పాజిటివ్గా అలవాటు అయిపోతుంది ఉంటుంది అవునండి సైకాలజీలో కూడా నేను యాజ్ అ సైకాలజీకి చెప్తున్నానండి వీ కెన్ మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆర్ బ్రేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఒక సిగరెట్ తాగే పర్సన్ సిగరెట్ మానేయాలనుకోండి ట్వంటీ వన్ డేస్ ఆ సిగరెట్ మానేస్తే లేదా ట్వంటీ వన్ డేస్ ఆ మందు మానేస్తే లేదా ట్వంటీ వన్ డేస్ ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ మానేస్తే లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్కి దూరంగా ఉండాలి ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏదైనా ఒక హ్యాబిట్ నుంచి మీరు బ్రేక్ చేయాలన్నా లేదా మేక్ చేయాలన్నా ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఛాలెంజ్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక కోడి గుడ్డు కూడా పిల్లగా మారడానికి ట్వంటీ వన్ డేస్ పడుతుందండి అచ్చా నేచర్ ఫార్ములా గుడ్డు నుంచి కోడి పిల్ల బయటికి రావాలంటే ఇరవై ఒకటి రోజులు పడుతుంది సో ఈ ఇరవై ఒకటి రోజులు నేను చెప్పిన పిల్లో టెక్నిక్ ఫ్రంట్ సైడ్ రాసి బ్యాక్ సైడ్ నైన్ వన్ అని రాసి దాన్ని పిల్లో కింద పెట్టుకుని మార్నింగ్ ఒక ఐదు సార్లు నైట్ ఒక ఐదు సార్లు చదవండి ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా మందికి సార్ నాకు టైం 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 అయిపోతున్నాను అంటుంటారు సో మీరు నిజంగా సక్సెస్ కావాలంటే దీన్ని చేసి చూడండి ట్వంటీ వన్ డేస్ ఖచ్చితంగా మీకు యూనివర్స్ నుంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఓపెన్ అవుతుంది అండి ఎస్ అప్పుడు అమ్మ పెద్ద మూడతో వస్తుంది ఎస్ సైకలాజికల్ గాను ఫిజికల్ గాను ఒక బాడీ దేనికైనా ట్యూన్ అవ్వాలి అని అంటే నేచర్లో ఉండేటువంటి గొప్ప క్వాలిటీ మైండ్ ట్యూన్ అవ్వడానికి ట్వంటీ వన్ డేస్ సరిపోతుందండి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్డులో నుంచి కోడి పిల్ల బయటికి రావాలి అని అంటే నేచర్ రోల్ ఫార్ములా ఒకటి ఉంది నేచర్ సపోర్ట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎన్వైర్మెంట్ మొత్తం ఆ ట్వంటీ వన్ డేస్లోనే జరుగుతుంది పిల్ల బయటకు వస్తుంది అవును సార్ అలాగే నేచర్లో అంటే మీ మీ జీవితంలో అద్భుతం జరగడానికి మాత్రం ఈ వీడియోనే అనుకోండి ఆ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఏదో చేసేయండి సరిపోతుంది కదా ఒకసారి చూస్తే అర్థం అవుతుంది కదా ఈ వీడియో మాత్రం మీ లైఫ్లో గొప్ప ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తుంది ఈ వీడియో ఎవరైతే మీ చుట్టాలు బంధువులు మీ ఫ్రెండ్స్లో హ్యాబిట్స్ని బ్రేక్ చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి షేర్ చేయండి కొత్త మీ ఫాస్ట్గా మేనిఫెస్టేషన్ అవ్వాలనుకోండి సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా మాస్టర్ బ్లాస్టర్ అవ్వాలనుకుంటే సో దిస్ ఇస్ వీడియో ఇస్ ఫర్ యూ అండ్ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను కింద కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ డోంట్ మిస్ ఈసారి జరగబోతున్న ట్వెల్త్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇమీడియట్గా కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మన తెలుగు పీపుల్ అందరూ కూడా మనం అక్కడ మీట్ అవ్వచ్చు అండ్ మీ బిజినెస్ కూడా మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి చాలా పవర్ఫుల్ అఫర్మేషన్స్ మనీ మేనిఫెస్టేషన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి వై ఎల్లో కలర్ పేపర్ రెడ్ కలర్ పేపర్ నేను సైంటిఫిక్గా చెప్తానండి క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎస్ క్లాస్ వచ్చేసి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వస్తున్నారండి చాలా మనకి ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి చాలా వస్తున్నాయి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఈసారి మనం స్టార్ట్ చేయబోతే ఆగస్ట్ మూడు ఎందుకంటే భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది ఆగస్ట్ నెలలో ఈసారి మీకు ఆర్థిక స్వతంత్రం రాబోయేది ఆగస్ట్ నెలలో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్నాళ్ళు మీ జీవితంలో గడిపిన ఆగస్ట్ లో ఒక లెక్క ఈసారి ఆగస్ట్ ఒక లెక్క ఎందుకంటే ఈసారి ఆగస్టు పదిహేను మనం స్వతంత్రం జరుపుకోకముందే మీ లైఫ్లో ఒక స్వతంత్రం వస్తుంది అదే ఆర్థిక స్వతంత్రం జీవితంలో అన్నిటికన్నా కావాల్సింది ఏంటంటే ఆర్థిక స్వతంత్రం కావాలి మీరు లైఫ్లో ఆర్థిక స్వతంత్రాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి అప్పుల నుంచి ఆస్తులకి వెళ్ళాలన్నా మిడిల్ క్లాస్ టు మిలియనర్ అవ్వాలన్నా సూడిగండం నుంచి సునామిలా రావాలన్నా మిడిల్ క్లాస్ టు మిలియనర్ అవ్వాలన్నా ఈసారి జరగబోయే ఆగస్టు మూడు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జూమ్లో చాలా మంది అడుగుతున్నారు సార్ క్లాసెస్ ఎక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఆగస్టు మూడో తారీఖు మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ క్లాసెస్ అవుతాయి ఆన్లైన్లో జూమ్లో మీరు మీరు ఎక్కడ ఉన్నది ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియా ఉన్నారు జర్మనీ ఉన్నారు యూఎస్లో ఉన్నారు అక్కడ నుంచే ఎక్కడైనా అనకాపల్లి ఉన్నా అమెరికాలో ఉన్నా ఎక్కడైనా అక్కడ నుంచే కూర్చొని నన్ను మీరు చూడొచ్చు అండ్ నా ఎనర్జీని మీరు చూడొచ్చు ఈజీగా ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఎలా చేయొచ్చు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ చాలా సింపుల్గా అండి యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ అనేది మామూలుగా కాదు ఫాస్ట్గా మిడిల్ క్లాస్ టు మిడిల్ అవ్వాలనుకుంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ సొల్యూషన్ ఫర్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అని చెప్తాను ఎస్ సో ఆగస్ట్ థర్డ్ బ్యాచ్ని మీరు కనుక ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు లేదు అనుకుంటే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ